猪肠粉是广东传统美食，也是新加坡人爱吃的早餐之一。因为它的外形呢，长得像猪肠，所以就被称为猪肠粉。那这种没有馅料的猪肠粉呢，也叫做斋肠。另外呢，在本地也有一种裹着馅料的肠粉，是叫做布拉肠。那么到底猪肠粉还有肠粉，它们的古早味是怎么样的呢？哎，钟青姐，嗨，你好，久不见，哎，我是薛和斌，今年入行二十一年了。做厨师不只是耍帅而已哦，要有很好的基本功。所以通过还原古早味美食，能让我尝试最原始的烹饪技术。哇，你已经准备了猪肠粉大餐来迎接我了。对对对，谢谢你，好丰富哦。嗯，所以呃，猪肠粉对你的意义是不是特别不一样呢？对，这个很深的渊源啊，因为我爸爸妈妈呢、嗯、是卖猪肠粉把我养大的，我从小就是进去他的档口，每天捣蛋的，其实爸爸他们卖猪肠粉啊、嗯。真乖，那你负责哪一个部分？做猪肠粉呢、啊？还是？负责吃还是负责收钱？还要帮忙切了，有时候帮忙切。我是从吉隆坡来的嘛，在马来西亚猪肠粉就有甜酱啦、红酱啦，还有这咖喱的。咖喱应该是后面演变出来的。最特别的就是有圆的猪肠粉，还有圆的猪肠粉，还有加上这些料呢。你看有腐竹皮呢，这个五香这样子的肉丸呢。其实我们还有很多很多不一样的料的。哦，马来西亚人真的很会吃，丰富。所以你这种啊家乡口味的猪肠粉是在新加坡买的吗？对，在新加坡。我的一个熟悉中心，一个来自吉隆坡的人卖的。哦，那很好，那我要尝一尝你的家乡口味。哦，可以习惯吗？嗯，咸的咖喱，是啊，咸的咖喱。咸的，我童年回忆回来了。嗯，这皮很滑，而且很浓的米香。香吗？嗯。配上这个咖喱酱是刚刚好，而且它的咖喱不是太辣。还有它点的粉其实很适合这个咖喱，它吸收的能力会比较好。嗯，老师说，我真的是第一次吃这种有加料的这个猪肠粉、嗯，因为在新加坡普遍我们都是吃这样的，哦，加一个红酱啦，或者是黑酱啦。那除了猪肠粉，不知道 chef 对肠粉熟悉吗？嚯，我是广东人啊，当然熟悉啦。那种中餐厅他们加那种虾啦、嗯、叉烧啦，再卷起来的那种。那种叫肠粉、嗯。那所以这次我们要还原古早味的猪肠粉，还有肠粉，我们是找对人哦。对，我们这次先从肠粉开始吧。好，不过我们先吃猪肠粉。好，关机。帅爸，我找到了一间在广州呢，拥有超过六十年历史的肠粉专卖店哦。他们现在在新加坡也有设立分店。我想我们去那里看一看呢，应该可以找到一些古早味的线索。好 ，Let's go。Let's go。据说猪肠粉是由沙河粉改良而来的。沙河粉起源于一八六零年左右，因源自于中国广东省广州市沙河镇而得名。传统沙河粉的制作是将大米磨成稀浆，再把米浆倒在竹窝篮上，流荡至均匀，接着蒸成薄粉皮。在熟皮上刷上一层油之后，将熟皮脱去，反落在竹机上晾凉之后，折叠三层再切，便大功告成了。而猪肠粉据说最早出现在一九二零年代的广州街头，从无馅斋肠到虾米肠粉，一直演变成各种口味的果馅布拉肠。是 Chef Alvin， 老师傅你好，你好。你们这里卖的是传统手艺布拉肠粉哎，对，可不可以跟我们分享一下你们的传统手艺？可以，肠粉呢分两种，一种就是铁皮拉肠，另外一种就是布拉肠。铁皮拉肠的话呢，它就会比较硬一点点。那么如果说是布拉肠的话呢，就会比较滑。哇，听你说了肚子都饿了，想不想吃？要，我们可以来这边吃一顿。肯定，里面请。<笑>铁皮拉肠法是传统肠粉的做法之一。
肠粉师傅把磨好的粉浆倒入铁皮抽屉中，再放入蒸柜中蒸熟成型。不拉碴的做法就是粉浆和铁皮之间隔块布，再加盖蒸熟粉皮。波兰拉碴属于快要失传的拉碴做法。肠粉师傅将粉浆倒在竹窝篮上，再摆动双臂晃云平铺粉浆，接着把竹窝篮放入蒸笼里，以高温将粉浆蒸成粉皮。窝篮拉长，粉皮韧性十足；不拉长，粉皮嫩滑细腻；铁皮拉长，粉皮爽口弹牙。哇，这个就是我们今天的布拉肠粉的大餐。哇，我们来给我们介绍一下。可以可以。那么我们有菜脯肠，这个比较本地式的咸蛋肠。那么我们还有牛腩肠、鲜虾肠。嗯。那么我们在广州那里，他们最传统、最原始的就是猪肉肠。好。为什么是猪肉不是虾呢？因为他们以前可能没有那么富裕。嗯，当然海鲜肯定是比猪肉这些来的贵。猪肉的话，每个人都吃得起嘛。我们有的是那个叉烧肉，叉烧肉啊，不是猪肉片。对对对，那个也是后来演变出来的。哦，那我们可以开动了。可以。这个是这样清哦，这样清。这个是秘密武器了嘛？啊，对对对。都还没有吃就闻到那个酱青的香了。里面呢有罗马生菜，哦，给它比较爽口，这样子。哇，你看它的这个布拉肠粉，这么薄。对对。嗯，我好喜欢这个布拉肠粉，太滑了。它的酱汁又是不会太咸，它一点点甜呐，也没有很甜呐。对，我很喜欢，它太鲜美了。对，它酱青我调配过，比较黑。而且用一些什么东西调了你的酱青？酱青哦。还有呢？啊，酱青哦。酱青调酱青哈，好几种酱青了，好冷哦。啊，对，但是应该有加一点糖还是什么吧，因为它是偏甜的，是吗？没比广州的来的甜，我们这里是比较鲜一点点，鲜带点甜。那猪肉你切到比较小个，然后它吃下去感觉上有腌过的，对，有特别的秘方腌制过的。我们还有摔打那个肉啦，它是用哪一个部位的猪肉？后侧。我发现没有什么油啦的，可是很软。嗯，可是它又不会说软到绵绵这样，它还是有嚼劲的。我是非常喜欢这个布拉肠粉的那个皮，你看做的这样透明，而且很滑，好喜欢。是怎么做到的呢？我们是用越南米，然后我们要泡隔夜。然后第二天早上来的话呢，我们就要洗米，给它洗干净，然后我们就要用石磨机器磨成米浆。这个米洗得干净，然后它就会白亮。所以你说那个白是因为那个米洗得很干净，那透明是为什么呢？因为它里面还有加入成面粉，就是那个我们叫炖面粉。哦，炖面粉。那么接下来关键就是我们的布，我们的布呢是从广州那里特别定制的，专门拿来蒸这个肠粉的，纯手工制作。我觉得这个布啊，它应该是密缝比较小。所以肠粉的浆可以存在在上面，所以才让它这么顺滑。哦，布很重要。对，布虽然是很重要，但是有一点呢，就是功夫也很重要啊。就是说，我们那块布我们放下去蒸炉，然后我们就要把那个米浆给倒进去，倒进去之后，我们要用四只手指把它推平。啊，这是很烫吗？对对对，所以说这个一定要练。我自己本身在那里也练了三个月，就你手指还有。啊，现在已经没感觉了。所以这个很重要。你了解了这整个布拉肠粉的制作过程之后呢，你就会更加珍惜这个古早味。嗯嗯，好棒，谢谢你的分享。啊，没事，小小意思，谢谢。Chef Mila 的特别版本的猪肠粉哦，它是以带籽制成的粉皮，加上姜花凝胶，还有泰式罗勒油，看起来很有趣哦。这个我一定要尝一尝。哇，看来就心花怒放哎，很漂亮。那你怎么会想到用这个袋子来做粉皮呢？一般传统的猪肠粉都是用米浆做的啊。因为本身自己不太喜欢吃传统的猪肠粉，因为软绵绵的口感啊。可是我本身很爱吃海鲜，我女朋友跟我的妈妈都爱吃猪肠粉，我就把它炖成我的方式来表现这道菜。那这个粉皮呢是用袋子做的，到底是怎么做到的呢？袋子蛋白跟奶油打成泥了过后，我会放在一个真空袋里面。
蒸两分钟过后，我就放那些馅料在里面，卷成猪肠粉的形状。那里面有哪一些海鲜在里面？海鲜我放了袋子。花蟹，还有老虎虾。哇，那个粉皮是袋子，然后里面还有袋子。对，就是把它粘合在一起了。OK， 所以吃的时候，一般那个猪肠粉是有配一个酱料，好像酱青之类的。对，这个酱汁是萨瓦迪卡，有泰国的味道。对，一路辣椒跟蒜头。还有糖，所以是很有东南亚风味。对，所以这个就淋上去就好。我可以帮你淋吗？啊，你帮我切一边，就每样拿一点。来喽。嗯，那皮很滑哎，好像豆腐皮这样。对，你可以这么说，因为白呀。嗯，因为跟传统的猪肠粉很不一样，它的粉皮会比较有嚼劲，蛮特别的。我还蛮喜欢那个酱汁，还有加上这个鱼子，所以它有酸，有一点咸，还有海鲜的甜。嗯，如果不是因为它咸的话，感觉好像在吃一个糕点一样。<笑>青青色的，很漂亮的，透明的是什么酱汁来的？是个泰式罗勒油来的。嗯，你用泰式的罗勒油，然后又加了越南的这个酱料啊。女朋友是越南人还是泰国人？不是，有时我本身比较喜欢偏向那个东南亚料理。非常成功。谢谢。哎，还有一个很重要的问题，你的版本的猪肠粉，我要去哪里买？这道菜还在我的餐馆的菜单上。随时欢迎你过来，你很快就会见到我。好，帅表斌，哎，之前呢，我们去过了这个肠粉专卖店，也了解了广州他们的肠粉的做法。那这次呢，我们要到熟食中心去看一看，到底我们本地常吃的肠粉是怎么个做法。老板你好，哎，你好。哎，我带来了 Chef Alvin。哎，你好，我来给你偷吃的。好，好。所以这个米浆是用什么做出来的？泰国的 rice flour， 然后我有掺薯粉，有掺一点盐，又掺一点马铃薯粉。你全部讲出来，你不怕啊？别人那个分量你不懂。量哦，是是分量不懂哦，是是是。所以然后你就掺水搅拌就可以了。对。他说听起来好像很简单这样。很简单的。这米浆不是听说要用那个米磨出来的吗？那是以前传统的，他们为为了节省原料啊，他们用泰国玉米来磨成粉，用最便宜的原料来做。所以这样子一包一包的这个粘米粉，对，它是有分是。新米还是旧米？没有没有分新米旧米，你本身做的时候你要会看哦，搅的时候你就知道了。经验，这个是经验，做了十年。嗯，有什么浓稠度才算是最均匀的？均匀就是现在这个了，这个啊，我给你看，感觉很薄嘞。不会，我真的很薄啊。等一下你做出来就知道了。可以给我尝试吗？可以。来。你做点十八天，来，需要挤干吗？刚才我问你，不用挤干，不可以，不用挤干的，都是。你干嘛？你洗衣服哈？哎呦，量一量。OK， 我是这个方向，对，这个方向有前面跟后面啊。OK， 上去，这个错了，这个是后面，前面，对啦，这个是前面，拉它平。我先问老板，这是用什么布？普通的，零人布。我试过很多个布了，最最后我觉得这这个布最好，但是比较滑了啊，对，它比较滑，是是 ，OK， 看下去，开火，看时间啊，一定要一分钟十五秒，我的热度了，一百度。老板，你这个炉是特制的是吗？对，我定做的，他用电子控制的，火候很标准啊。那老板，我没有这个炉的话，我要怎样去还原这道菜？祝你好运。<笑>我叫你用普通的 steamer 来讲，你要看那个火候咯，一定要在一百度，一百度是最好的。加油！加油！来油！所以你用的是什么油？煮过的菜油。哇。在做油漆工人了，是我我刚刚讲你要做油漆工人，我从上面拿起来，是下面拿起，下面拿起来，你很怕是吗？我比你还要怕，没有人会笑你，我暗笑。要到了，时间到了，各位观众，下表面的第一片肠粉，下面拿起，哇，真的很烧。好，轻轻移过来啊，然后找它的，有刚刚反过来，就从这边哦，从这边先啊，夹夹下去，破了，可以不怕不怕不怕，刚刚刚破了，破了不用紧，好像你卷起来的，手脚慢会有很大的影响吗？会，因为如果那个肠粉冷却了，它就会比较难拉出来，是模式一样。来啊，老板，你要不要请新的助手啊？不要了，太慢了，手脚。哎，你们不给面子，我会加油的。下一秒，我们经得起这种压力哈、啊。来个盘
。哦，一模一样啊，你看。那你看得住哦，可以吗，老板？可以、啊。OK， 来，老板猜一下，哪一个是你做的？哪一个是夏小斌做的？这个是我做的，这个是你做的，这个是我做的。对，这个是哦，可以了，及格了，这样就满分了哈。你先给面子嘞。所以他刚刚做哈，有什么地方犯错了吗？慢啊，速度！当你淋这个米浆的时候要快，如果你慢的话，它米浆凝固，它蒸出来的效果又不一样。对对对对，因为你有些快，有些慢啊。你那快了下去，它已经熟了。你到后面啊，已经一分钟了，你才淋到那个角落啊，那个就慢熟了。对，它的厚度会不一样。哦，这个是特制的酱料吗？对，五芝麻。哦，有炒过的芝麻。对我自己炒的芝麻。哇，你看这个这酱青就很漂亮，那个颜色。嗯，这酱料是特别调配的吗？对，我用两种糖，我用白糖和冰糖。这个太棒了。老板娘。你好，哎，你好，你好。我听说呢，你们这里有卖一种呢，对新加坡人来说是有一点陌生，但是对于来自马来西亚霹雳安顺的人来说，是更熟悉不过的一种家乡小吃，叫做安顺猪肠粉。这个你看，安顺猪肠粉的卖相，感觉就是与众不同哈。为什么会这样？好像。长了满脸的斑斑这样。安顺猪肠粉之所以这个颜色、这个卖相，是因为我们加入了沙格虾米。我们会先把沙格虾米、还有肉碎、还有我们自制的酱料炒香，然后我们就把那个磨好的米浆倒入泥盘上，铺上鲜料，再通过疏松带。推进电动蒸炉内，当这个铝盘从另一端出来的时候，安顺猪肠粉就完成了。其实你看到的这个颜色还不够黑，等下我端出来的比这个颜色还要黑。一般上懂得欣赏的顾客都不会吃热的，都是吃凉的猪肠粉。为什么要凉吃？为什么不要热吃呢？因为凉吃的话，那个馅料才会慢慢被表皮吸收。所以肠粉就会越入味哦，原来是这样。那我我觉得很奇怪，为什么安顺人会有这样的吃法呢？听说是和安顺一家拥有百年历史的猪肠粉店有关。刚开始的时候，他们也是做普通的肠粉，到第三代接班人的时候，就有突发奇想，这个成品出来。好，那我也要来尝一尝，来一盘啊凉的安顺猪肠粉。哇，看到没有？这个就是安顺猪肠粉了。我看来看去呢，唯一跟我们的普通的猪肠粉最相似的地方，就是上面铺上了这一层芝麻。他们没有那个辣椒酱，也不用淋上黑酱，然后就是他们自己腌的青辣椒。好了，不要说这么多废话，马上来尝一口啊！哦。虽然说里面已经有一些虾米啦、沙格啦，但是它已经跟那个米浆完全融在一起了。之所以不用放酱料，因为它其实已经很香了，而且挺滑的。听说呢，这个老板他们是用那个电动的石磨来磨这个米浆的，所以口感非常的顺滑。我喜欢这个味道。那其实呢，他们传统的这个安顺猪肠粉，他们连青葱啊，也是在。这个米浆里面的，一起拿去蒸的。但是因为新加坡呃有些人是不爱青葱的，所以他就另外放。现在我们来配一配他们自己腌的这个青辣椒。嗯，酸酸的又不辣，正合我意。我喜欢这样的感觉。什么？不是说好我们一起去吃古早味的猪肠粉吗？你怎么可以这么不讲义气？自己先吃了。我先给你尝试看先，这是在牛车水的好客山那买的，听说很出名啊。啊，我知道，那里呢有将近六成的档口是老字号啊。你买的这家是不是由第二代经营？然后他们一九六八年就开始卖猪肠粉的。是。不要讲我没有义气哦。这是你的早餐，这还差不多，还有想到我，来尝一尝，来，哦，这个就是我爱吃的，香吗？对，很香，嗯，啊，嗯，我喜欢它的黑酱，有童年的味道，还有它有放一点油上去，刚才。
那你觉得这个猪肠粉的米浆的浓稠度啊，跟那个布拉肠的是有不一样的？我觉得会有差，它的浓稠度会比较厚一点，可能也是因为用铁粉的关系，所以它需要的浓稠度不一样。我觉得哈、哦，这个猪肠粉啊会比较厚，因为它没有包馅嘛，嗯，因为没有料嘛，所以你这样子厚一点，然后我们吃的时候比较有饱足感。对，以前他们卖猪肠粉的时候是用什么包装的呢？感觉上是好像拿一个报纸，还有加一个。透明的 plastic 纸哦，到底是不是这样呢？很简单，问一问老板娘就懂了。好啊，好啊，等我吃完先。好。<笑>吃过你的这个猪肠粉、啊，太好吃了，有、这个、童年的味道谢谢。听说你的父亲是在一九六八年就开始卖猪肠粉、啊，是那个时候是在哪里卖呢？以前是在公司街，然、啊、后后来搬去那个市民街。所以那个时候卖的时候是推车的，是吧？啊，推车的。这个是老的时候啊、哦，这个是妈妈，所以是爸爸跟妈妈一起卖啊,啊，对。所以你是几岁的时候跟爸爸接手做这个生意？我读书的时候嘛，有空就去帮忙了，这样的。所以卖了这么多年了啊,啊，你们的猪肠粉的这个味道跟以前有没有什么不一样？一路了就是这样，他们说适合他们他们的口味啊，所以就。不用改了。那我看你还有放别的一只只那个酱料、啊，那个是什么来的？这是酱青，这是麻油掺石油煮熟的油,的油啊，煮过的油。哎、哦，那个酱青是有加过料的吗？这样来的啦。哦，加油加一点点呐。在吃那个猪肠粉的时候啊，当然我童年的时候也是黑酱比较多啦。现在也有人放那个红的酱，可是我们只是用黑的。从以前到现在一直都是只用黑酱啊，只用黑酱。黑酱是你们自制的吗？不是。是我们拿货的，拿了我们煮为它而已，有时很厚啊，啊，很厚，我们就放一点开水下去，然后加别的材料进去，啊，有没有是,是？没有啊，秘方，有秘方是吗？<笑>老板娘。你的黑酱也是买来的，啊、然后没有加别的东西，我放冰糖啦，这样哦，我、啊、还有加点冰糖啦，变成亮亮这样啦、啊啊。哦，是是是，一一些不可以讲了哦，冰糖可以加，啊、其他的不要再问了，啊啊、不要再问了。<笑>你们的这个肠粉啊，这个主角嘛，是你们自己做的吗？不是，肠粉是拿过来的，一路来都是跟工厂拿的啊。那个老板是我爸爸的，好像结拜兄弟这样的。刚刚我看到的猪肠粉有点青青色的，那个是韭菜吗？那个是韭菜，以前有虾米掺的。现在那个虾米很贵，所以它只是放那个韭菜，哦，变成又很少了。现在对，以前韭菜很多，很少很少。是因为你不讲，我也不知道里面有韭菜，我怎么韭菜？到了韭菜香，又很甜啊！我看了，老板娘妹妹啊，在剪那个鸡腿粉很厉害嘞，剪剪剪很顺哦，都不用看了，啊，每一块出来一样大小的。惯了了吗？习惯成自然。那个剪刀是有有特别的吗？以前是用那些人家剪塑胶，后来那个坏了哦。就买那些人家剪衣服的啦，然后来我爸爸叫朋友帮他弄这个，这是白蛋来的，不卫生锈。难怪刚才呢，小黄是斜斜的啊，用剪刀剪斜的就比较好吃，而且你用筷子一弄它，它就散掉了啊。对对对，所以用了这么多年啦，嗯，有五十年吗？这个有了，差不多。你爸爸有远见的哦，那还有最重要的问题，包装。很久以前是用那种 plastic 纸哈、哦、啊，这种的啦。OK， 然后下面是那个人家做电脑的那些纸啊，我们去跟人家买啦。它一张是有几层的啊？它旁边是很多洞的啊。连我们每天都要用这个纸去 s t a p e r 啊 s t a p e r 了就包咯，啊，这样包咯。请给我一份猪肠粉冰淇淋。OK， 可以，谢谢。对，你没有听错，我就是要来这里品尝他们的猪肠粉冰淇淋。想想看，我们平常吃的猪肠粉呢，从一道咸食变成甜品，到底是什么滋味呢？非常期待。哦、oh, ，这个就是猪肠粉冰淇淋。是。我还以为猪肠粉冰淇淋应该是看起来像猪肠粉这样的，不，其实它都是味道像猪肠粉
。哦，它是味道像猪肠粉，那这个是怎么做的呢？它基本上以糯米为主，然后我们会用米奶浸泡一个小时之后，再煮成像粥一样的浓稠，过后再浸泡一碗，接着我们就加入米奶、奶油，再做成雪糕。在制造过程中，我们再加入芝麻哦，这样味道会比较像猪肠粉。这样它是咸的还是甜的？嗯，咸甜。然后这个褐色的是什么东西呢？你猜猜看。我要猜才知道。对。你不要告诉我你是用那个真的猪肠粉的那个黑酱。其实这个是本地一个酱油厂的特制芝麻酱。哦，是芝麻酱。因为刚才我一吃下去呢，我就感觉到哦，这个就是冰冻的猪肠粉，它就是那个米浆的味道哎。然后我就觉得说哦，这个黑酱就是我们平时吃猪肠粉淋上的那个黑酱。但是刚刚你解释了之后，我才发现啊。是，它确实是芝麻酱。芝麻酱，基本上我们觉得一个猪肠粉就是带有一些芝麻的香味，所以我们就和本地的一个酱料厂合作，他们是提供猪肠粉酱给不同猪肠粉摊位的。哇，太厉害了，这个创意。其实对我而言，很多美食都可以变成冰淇淋。嗯，我觉得你的创意很棒，因为呢，很多人都很喜欢吃冰淇淋嘛。那通过你的创意冰淇淋呢，就可以让更多人，尤其是小朋友，爱上还有了解我们本地的一些传统美食。所以大斌，我们已经知道粉皮是怎么做的了、嗯。那现在我觉得我们应该去了解一下猪肠粉的酱料。那我已经找到了一家成立于一九四三年的酱园哦，本地有百分之五十到六十的猪肠粉摊位都是用他们做出来的酱料的。跟他拿就对了嘛。那当然，走吧。好，走。你好，好欢迎你。哎，你好，你好，你好。今天我们来呢，是要特别跟你了解一下哦，这个猪肠粉的红酱还有黑酱。最早期广州传统来讲都是吃酱青来配猪肠粉的，只不过因为我们来到新加坡这个南洋这个地方，有很多不同种族的人在这里生活，所以我们迎合他们的需要，我们就制造了黑酱，专门给猪肠粉用的，然后红酱给酿豆腐用的。哦。那后来有些人的那个猪肠粉是放红酱的，又是怎么一回事呢？哦，因为创新嘛，嗯，没有人试过猪肠粉有红色的，这样他就把酿豆腐酱放在猪肠粉上面，就变成说有红色的猪肠粉酱。那老板到底本地是什么时候开始有这个黑酱的呢？其实我也不知道嘞，嗯，但是我们公司在五十年代的时候就已经在生产这个黑甜酱跟红甜酱了。所以猪肠粉用的第一个酱料是黑酱，可以这样讲啊。这个黑酱里面有是什么东西呢？啊，这样我就要从酱青开始说起了。哇，老板，你刚刚说的那个黑酱跟酱青到底有什么关系呢？首先，你来到我这个赛场，就是做酱青的赛场。你当你站在这里的时候，你就闻到这里一片的香味。这个发酵的黄豆香味，对，我们的黑甜酱就要用这个发酵好的酱青，它的豆啊，就拿出来做黑甜酱，所以它的层次你吃起来的时候就不一样，所以黑酱特别的好吃，而不是只是单单是黄豆煮熟了加一些什么糖啊，加一些其他材料就做出来，它少了那个发酵的味道。老板啊，这些缸里头的黄豆啊，它的颜色好像都不一样哦，到底有什么分别呢？因为它们发酵的时间不一样，刚刚放进去发酵的黄豆呢，它就比较黄绿色的。哦，最少要多久的？至少要放在那发酵六个月。那甜酱除了黄豆还有什么东西呢？除了我们发酵的黄豆之外，它有糖啊，因为它要带甜味嘛。然后我们还有加上芝麻，还有我们特制的香料粉，用九种香料在里面。那个就是秘方了。对，可是啊，百分之五十到六十的啊，猪肠粉的摊位跟你买，买了回去我们去吃了，每一个他们都有不同的，还是有差的。对对对，呃，因为每个档主他来到我这边买猪肠粉的酱的时候，我就跟他讲，你不要千篇一律，你必须要做你自己个性化的酱料啊，找出自己的特色。对。帅白运，你说过呢，要用石磨磨成米浆，试图还原猪肠粉还有肠粉的古早滋味哦。那我已经帮你找到一个地方，那里有你想要的石磨。啊，帅白运。
这位呢，就是借你石磨的 Chef Sam。来了来了，你好你好你好，你的宝贝。宝贝，<笑>我们这个石磨也借到了，可是怎么用我们还不知道哦。哦，那石磨它只能够转一个方向，一个方向哦。那你的材料呢，必须要泡了水啦。好、啊，你就把它放进这个洞里面。这个我好像有看过，妈妈用了，不过好像比较小，是吗？呃，有大有小的，然后你就开始开始转了，开始转了，手拉这边哦，转，哎，我比较好一点，我最好要拿一根筷子，然后呢，你就要还要这样子弄它，推它进去。所以一个人推吗？还是他要助手弄它？一个人，一只手拿筷子，一只手拿这个，推五下，推五下哈，动一下哈。你看米浆出来了咯。哦，需要加水的吧？这样子，你要一直弄。它不走了，你才加水，但是不能太多水，要不然等一下你的东西蒸不出来啊。对对对对对。呃，你的那个分量是已经预算好的。哦，所以你的 feel 怎么样？可以吗？你觉得？可以可以，它磨出来其实蛮蛮油，很油了很油。会难磨吗？有点吃力了，吃力。刚开始了。对对，满头大汗的啊。你再磨多两圈就 size 就变小了。是。那好，我们就啊让 chef 在这边减肥了。好。那你也可以去休息了。好，谢谢谢谢你，谢谢。慢慢做，慢慢做。好。哎，有有成绩了，有成绩了。有，可以可以。可以可以。好喘。可以的，我相信你可以的。呀，我尽量。好，加油加油！我再加油这。所以这次怎么样呢？你觉得有？感觉上比较好像比较浓稠这样子。哎，对哎，很浓哎，这个。啊，对。难怪它马上出不来这样。嗯。是不是要加一点水？那请问你哦，你用的是什么米？这个是碎米。我觉得以前可能是比较穷，比较没有钱嘛。嗯。那你不可能会拿那个好的米来，那个来煮饭吃嘛。嗯。碎米就没有人要吃了，嗯、所以。把碎米来做这个，我觉得会比较适合，因为它是价格比较便宜的，这是一个便宜的一个道菜，没有必要浪费资源呐，把好的米拿来磨成米浆。哦，流出来了，看到吗？啊，对对对，哇，哎呦，真的是太不容易了，辛苦了，辛苦了，哎呦，够用吗？这样子一碗了，已经蛮多了，这里可以做很多条的，可以做很多条了哈。好了好了，那你也可以啊休息一下。传一下，传一下，看一下你的完成品，还是很浓稠哦。对，那其实还要去过滤多一次了。嗯，等一下你要分成两份。两份，对，一份是做肠粉，一份是做猪肠粉。好，来，我们卖一卖汗哦，马上要啊进入第二个步骤，过滤过滤的步骤。好好啦，米现在已经准备好了，我们开始过滤了。可以，嗯，来，我就用布来隔的。哦，这不干净的。不干净还是这个布是干净的？<笑>这个布是干,是干净的。好，嗯，好，我我我我跟你讲，现在我把它拉起来，嗯，好，这样会不会比较容易？对对对，可能它塞比较大，那布比较小。啊，是是，可以可以可以可以，好，可以了。做紧一点，嗯，现在不可以有意外，可以了。有，有疗愈的感觉。有，一直都有那个水滴声。还有，刚才你说可以做几十条的那个猪肠粉，你看过滤到来哈，我看还两条哎，很珍贵这个猪，猪肠粉很珍贵。你看你挤啊，你是这个过滤这个米浆，你好像在挤奶这样嘞，满头都是。你看到吗？平时我没有这种服务的嘞哈，是因为你嘞哈，像 baby 这样嘞，可怜。哎呦，辛苦了，辛苦了。OK， 好。其实它里面还有很多。嗯，不要浪费哈，要不要放回那个石磨再磨一磨？不要不要！哇，来看一看，在 Chef LV 呢，用了全身的力量的挤压之下呢，刚才这边一大碗哈，现在变成我两口就喝完了。那我现在分成两碗。嗯，一分为二。一个是给肠粉，一个给猪肠粉，然后这个就加一点炖面粉。哦，给它比较透明，比较透明，质感比较好一点。把那粉打匀就可以了。然后，然后那个猪肠粉的那样就就可以了、啊。就拿那个铁板来蒸了、啊，哦，就好了，就米浆嘛。所以这两个的差别就是一个有放那个炖面粉。对，嗯，所以这个要放在一边。我们就准备它配料，它的那个酱汁啊，酱汁。哦 ，OK， 好，好，好，现在我们首先要做的就是腌猪肉。好。我们之所以选择猪肉，是因为猪肉比较便宜。嗯，以前的人可能没有虾啦、海鲜之类这么丰富嘛。对对，猪肉就是最基本的。最基本的。好，然后就把它切小片，这个是后腿肉。如果说蒸的话呢，嗯
，就不可以太过厚。你蒸的话，你蒸肠粉也是一分钟多哦，因为你是跟肠粉一起蒸的。对对对对对。你太厚的话，那个肠粉已经熟了，那个肉还没熟。对，那天听那个师傅说，他要拿来敲打，就是拍是吧？啊，对对对，拿来敲打，所以就用刀背跟他，哦，他敲几下。你再敲敲两下，它会变得更薄一点是吧？会更薄，又薄又嫩。嗯，好了。好。我就把它放在这个碗。要开始腌了，对吧？我们开始腌，胡椒粉啊，嗯，盐啊，放点糖下去中和一下，嗯，放点蚝油，油放点姜青。那那天我看到的肉会比较黑一点，所以今天我有加点黑酱油、嗯，看它的颜色会不会接近那天的颜色。它粘稠嘛，猪肉，嗯，所以每次我们腌肉的时候，我们要加水，加蛋，而且加蛋白就好了。为什么加蛋白？因为它会给它保持更滑嘛。哦。给它吸收一下蛋蛋白，我们就放一点那个 c o n f l a 薯粉也是给它滑的。做好的是我们要做酱料。哦，这个要放在一边给它腌哈。腌的时间，那我们再做酱料。好了 ，Chef Alvin， 现在我们要做酱料。对。这里有两种，这一种是猪肠粉的酱料。OK， 这个就是那个老板给的黑酱，嗯，两大肠匙哦。然后这个黑酱里面它有这个豆酱跟芝麻酱，当你调稀过后的话，它就会味道淡了一些，所以我再给它浓郁一些。所以你要加多一点这个豆酱，把它增加回它本来的味道。嗯，它香气也有在那边，就是这个味道了，还没有煮就闻到那个味道了。那那天还有听到那个老板说放。冰糖，它的水分进去过后，它甜度也是下了，所以要增加回它的甜度。好，那这个调好了，我们放一边。那第二个的就是那个糖粉的，好，糖粉的酱青是比较咸的，嗯，所以你就要一对一的水，那就要下一点糖，那个冰糖也一糖吃。我个人觉得我会放盐水进去了，因为可以增加一个香气在那里，哦、然后蛮香的，放香油进去。好。然后就蒸它就可以了。这个是蒸出来的酱汁，嗯、这个是要煮过的酱汁。好 ，Yes， 我们现在终于可以还原猪肠粉了。对的，嗯，我们先做猪肠粉，我先预热这个破盘，嗯，给它够烧。现在我们就给它放一点香油，不要给它粘锅。为什么要先预热？连我们放这个米浆的时候，嗯，它就可以粘上去了嘛。啊，它有热度嘛。我们先放这个虾米，因为那个老板娘有想要放虾米的韭菜，嗯，对吧？全部放进去。好，切一片了，切一片了。哎呦，快放进去。很紧张，很烫啊！你这么薄，大概一分钟就会熟了。OK， 我先准备好这个是吗？包装我已经准备好了。那个啊，老板娘说是用这种纸吗？对不对？啊，对对对。好，从一个洞一个洞的纸，然后那个塑料。他想打钉啊，打钉。就是这样子了。以前是这样子的啊。很紧张，好了，没有一分钟了。你打好，我就可以开盖。OK OK OK， 好。开幕仪式。好，开幕仪式。来了，哇。哦。呼、哦，啊，这个厚度比较好。油可以吗？油，够油。再来。嗯，漂亮。哦，有料，有料，有料。<笑>嗯。我拿过去到这里。好。啊，漂亮。这个有古早味哎，这个感觉，听到那声音有古早味，纸的声音，有有有。我先剪刀。哇，这把剪刀哪里来的？布的剪刀。哦，裁缝师用的剪刀是吗？对对对。哦，真聪明，最原始的时候是用这种。OK。甜酱。甜酱。哇。那最后就芝麻，好的。耶，完成了古早味猪肠粉。好了，现在现在我们要做的是肠粉,粉，也就是布拉肠，对,对不对？好，所以这个是那天那个老板给的啊。OK OK OK， 然后呢，你是不是需要蒸水啊？你还记得耶？因为我们这个情况嘛，嗯，就找一个笼，可以刚刚好放进去，嗯，也可以把这个布给挂上去啊，我们就可以把这个米浆给倒下去。可是那个是方形的吗？还是长方形的？这个圆形出来不是很奇怪吗？就出来圆形了。因为我们这个、这个环境跟那个设备有限的、啊、哈。对。我们能够做多少就做多少，好不好？就做出来。好。OK， 一分钟十五秒。一分钟三十秒吧。一分钟三十秒哈，好。我们就久一点，一分钟半。哦，是为了确保猪肉会熟。猪肉也是熟。那我们在等的时候，可能这个我们可以放点油。嗯，这个就是啊，熟、呃、油。好。来，是很烫了，哇，呜呜，熟了熟了熟了熟了熟了，漂亮漂亮。我们要反过来，嗯
，刚刚好啊，漂亮。我们从这里开始，嗯，很黏吗？很黏。这个布上面没有放油的，这个布没有放油，那天它也是没有放油。嗯，要挖都挖不出来，挖不出来。哦。你觉得是米浆的问题还是？我会觉得不需要预热吧，跟刚才一样。什么？怎么办？你要试多一次吗？要。我们就再来一个。再来一个。好，加油。好。再接再厉。所以你现在要在上面弄啊？对。很紧张。OK， 好好好。我们做一排就好了。嗯。OK， 信心指数有多高？九十五。我真的，你要觉得这次一定会成功。可以，来，一定行。哎呀，到这里就破了。没关系，妹妹，慢慢来，妹妹，不要不要这样快放弃。我不管你怎么样，都跟他卷一条出来。哎呦，四分五裂，这个也是有点裂。这个问题就是因为太久了，有点过了，有点过，有点过了。不要浪费。等一下，我还是尝一尝。好不容易啊！真的不容易，真的不容易。折腾了一个下午啊！好，我们先来尝一尝古早味的猪肠粉。猪肠，我觉得这个卖相还不错，看起来是模式一样的。哦，这个这个不要用筷子的，这个是用牙签的，对吗？好。味道如何？这个就是刚刚好的，就像你加了那个豆酱，是吗？嗯、让它跟着它味道提出来，嗯，咬到那些虾米啦、啊、韭菜啊，真的很有那种不一样的风味。嗯，我们现在来尝一尝你的布拉肠，来，这个布拉肠是有点支离破碎啊。你会难过吗？有一点呢、啊。我我也是很难过。尝尝看，猪肉是熟的。嗯，酱青呢，会不会太过甜或者太过咸？酱青还好哎，配搭出来刚刚好。嗯，只是真的是那个卖相有输了。呀，因为那个皮没办法把它做得像我们想象中那样。对。现在其实从小到大，你都是看着爸爸妈妈卖猪肠粉长大的嘛。对对对。所以对猪肠粉也特别有感情。很有感情，很有深厚的那种，好像亲情这样子。我从来没有想过想去做它，现在我其实。做出来了嘛？我最大的想法就是想再亲自回家做一次，给我的父母亲尝试。嗯，我相信今天啊，观众朋友们在电视上看到你怎样做做这个猪肠粉，还有布拉肠，一些阿公阿妈看了也有很多回忆。对，谢谢山。Thank you， 谢谢。周晶姐你好，知道那天那个肠粉。做出来是很不满意的、啊，可是我呢是那种不到嘎啷喝不死心的人。其实我在我的公司这里做，其实是做得到的。我现在就再示范多一次给你看，下去赶赶来，猪后腿肉，这火力是蛮够的，因为上次我们做那个火力不够。哇，首先要反过来，你看，它就自己出来，看到吗？是成功的。反应过来，这一半漂亮的肠粉完成了。为了不要辜负周晶姐，还有辜早为侦探的努力，我们完成了